ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അത് ആ ഒരു പോർഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കൂ ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഓക്സിജനെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാരാണ് ബ്ലഡാണ് അല്ലേ ബ്ലഡാണ് ഓക്സിജനെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ഫോമായിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായത്തോടു കൂടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേറൊരു ഫോമിലായിരിക്കും അവർ ബ്ലഡിലോട്ട് പോകുന്നത് ചില ആൾക്കാർ വേറെ ഫോമിലായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഫോമിലായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫോം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യം എൻട്രൻസിനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻ സി ആർട്ടിലോട്ട് വരാം ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ബ്ലഡ് ഈസ് ദ മീഡിയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോർ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബൌട്ട് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ആർ ബി സി ഇൻ ദ ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്സിജനിൽ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും ആരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിനിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദ റിമൈനിങ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് കാരിയഡ് ഇൻ എ ഡിസോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ത്രൂ പ്ലാസ്മ ബാക്കി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാസ്മയിൽ ഡിസോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയമാണ് സോറി രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിലൂടെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോൾഡ് പ്ലാസ്മയിലൂടെ ഓക്കെ രണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും ബൈ കാർബണേറ്റ് ഫോമിലാക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാസ്മ ഡിസോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും ആർ ബി സി ബ്ലഡിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പ്ലാസ്മയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേനും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോൺ ഫോമിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബാക്കി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ബി സി ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബാക്കി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാസ്മ ഡിസോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിജനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് എ റെഡ് കളേർഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് അയൺ കണ്ടൈനിങ് പിഗ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ആർ ബി സി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് ആർ ബി സിയിലെ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അയൺ കണ്ടൈനിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ നമ്മളെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി നോക്കാം ഓക്സിജൻ ക്യാൻ ബൈൻഡ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ മാനർ ടു ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എവിടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പോകുന്ന കണ്ടാലും ഓക്സിജൻ കയറിപ്പോയി ചെന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓക്സിജന് ഹീമോഗ്ലോബിനും അത്ര അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കഴി
അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെയായിരിക്കും ആൽവിയോലൈ ബ്ലഡ് ബാരിയറിൻ്റെ അവിടെയായിരിക്കും എന്ത് ഈ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൽവിയോലയിൽ നമുക്ക് അറിയാം അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൾറെഡി കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഹൈ പി ഒ ടു പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈ പി ഒ ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോ പി സി ഒ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറവായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കുമോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരുന്നാലും കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ഡിഗ്രേഡ് ആയി പോകും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയായിരിക്കണം കുറവായിരിക്കണം കുറവായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് പി എച്ചിൻ്റെ ബേസിക് അറിയാമല്ലോ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെവൻ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയും സെവനിനെക്കാളും ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അസിഡിക് എന്ന് പറയും മോർ ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽക്കലൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലോ ഹെച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഹൈ ആൽക്കലൈൻ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയാൽ മാത്രമേ അവർ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച സെൻറ്റൻസ് എവിടെയാണ് 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 ഓക്കെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എ സിഗ്മോയിഡ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് മുതൽ വരാൻ കിട്ടും എ സിഗ്മോയിഡ് കർവീസ് ഒപ്റ്റൈൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സാക്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിൻ ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പി ഒ ടു അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദെൻ and it is highly useful in studying the effect of factors like pco2 h plus concentration on binding with oxygen with hemoglobin in alveoli idana nammada point in alveoli where there is high po2 low pco2 less h plus concentration and lower temperature the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin whereas in tissues tissues la engane irikkum thirinju varu alle tissues la engane aanu avada oxygen concentration bayangara koravaanu na carbon dioxide concentration nalla koodudalaanu adu pole compare to temperature koodudala irikkum adu pole thanne temperature koodudala aavanda reason endanu namukku ഓക്സിജന് ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടേ എന്നാലല്ലേ ടിഷ്യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂസിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അവിടുത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആ സാച്ചുറേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ആ ഒരു കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മോയിഡ് കെർവായിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്ക് എസ് ഷേപ്ഡ് കെർവ് ആയിരിക്കും അതിനാണ് സിഗ്മോയിഡ് കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗ്മോയിഡ് കെർവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോളിക്യൂൾസിനെ എടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒരു കാറാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എങ്കിൽ നാല് ഓക്സിജൻ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മൈൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ മൈൻഡ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറ സോറി സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി എപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രാഫായി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് തേർഡ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ വന്നിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ്
This clearly indicates oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated in the tissues. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological condition. Apo, our sentence mark is 100 ml oxygenated blood dile, 5 ml oxygen and tissues. We will learn that 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 Hemoglobin and Kondo Bogana, hemoglobin oxygenate the combined chain, other Kondo oxy hemoglobin form chain under even an all fact moon factors and our help pay another, either can our factors in our another. First number hydrogen and concentration, carbon dioxide partial pressure, other both than a H sorry, in the room temperature, upon either both than a carbon dioxide oxygen. Oxygen de partial pressure. Apo alveolar ila ane gile endan sambo ikinna the alveolar ila ane gile oxygen de partial pressure kudu dalai dikim. Carbon dioxide korava dikim. Temperature korava dikim. Ilang degradation sambo ikim. Adu bol tanne H plus concentration korava dikim. Tiri chhe tissues le varin bol tanne. Idin da nayra opposite na rakum. Apo endi na ani idin da nayra opposite na rakum naino chhe niyale. Abda chhe na temperature kudi H plus concentration. Kodia matra me, nama kita abda already, nama kita blood do gondu wandu nertiye kena tissues inda front dile nertiye kena e oxygen, abar kita split te edo oxygen abar kita tissues ni agat tote dekam betul tu lo, adi nani e oru condition abda kondo tu bercek kena tu. Apo itre mana ni ani tu padu pucah tu, endengil doubt endengil ni ada tu cuci kya, telegram, instagram, facebook, viewer, quarantine dicer. Thank you so much for watching this video. Bye.